तर आपली अद्विका रेडी झाली आहे बघा आणि आपला अनय पण रेडी झालेला आहे बघा नमस्कार श्री स्वामी समर्थ जय शिवराय आणि पुन्हा एकदा तुमचं नवीन ब्लॉग मध्ये स्वागत आहे आमची जी तयारी चालू आहे सध्या आणि उद्या आपला नवीन वर्ष हिंदू नवीन वर्ष गुढीपाडवा आहे उद्या तुम्हाला सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि नवीन वर्ष अभिनंदन सो आता जरा जामोश आहे म्हणून जरा नारळ काढून घेतो कारण आमच्याकडे बरं जामोशाला नारळ देतात तर नारळ काढून घेतो आणि सध्या घरात खाली सगळी इकडे सगळीकडे सगळे पसार आहे कारण सगळं लावणं चालू आहे अडचणीसाठी लावणं चालू आहे कारण उद्या पूर्ण घर साफ करून वगैरे व्यवस्थित खाली करायचं आहे घर थोडंसं घर लावणं चालू आहे आणि नंतर थोड्या वेळाने मी हार करायला बसणार आहे परील दादरवरनं फुलं आणलेली आहेत आणि त्याच्या आता हार बनवणार आहे सो आपले हार जे घरातले पाच हार आहेत एक गुढीचा हार आहे एक दरवाज्याला तोरण आहे आणि एक ताईकडे हार आहे सो सगळं असं बनवायचं आहे अजून तर आता थोड्या बसेन मी किती वाचेन माहीत नाही सकाळी लवकर आपल्याला पूजा करून गुढी उभारायची आणि एका कार्यक्रमाला जायचं आहे कुठल्या कार्यक्रमाला जायचं आहे तुम्हाला बघायला मिळेल तर ब्लॉगमध्ये शेवटपर्यंत राहावा आणि आजचा ब्लॉग कसा वाटतो हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा सो आता पहिला अमोशाचा नारळ काढून घेतो आणि मग हार बनवायला बसतो तर चला मी नारळ काढून घेतो आता इथे कपडे लावायचं काम चालू आहे आणि इकडे मी हार बनवणार आता हे फुलं आणलेले आहेत त्या फुलांचे हार बनवणार आहे सो कपडे वगैरे एका साईडला प्रणाली लावून घेते आणि तोपर्यंत मी हार बनवून घेतो तर हार बनवून झाल्यावर पुन्हा भेटू आणि कसे होत आहेत हार ते आपण बघूया चला फटाफट हार बनवून घेतो तर आत्ताच सगळं काम पूर्ण झालेलं आहे म्हणजे हार बीर बनवून झाले आहेत सगळं आवरून झालेलं आहे आणि प्रणाली पण सगळं आवरून झोपली आता आणि माझा आत्ताच जस्ट हार वगैरे झाले आणि मग अशी तुम्हाला सांगितलेला की हार बनवून झाला तर परत भेटूया हार बनवून झालेले जात आणि हार किती बनलेत कसे बनलेत आणि अजून काय बनले ते बघूया आपण चला तर इकडे हार आहेत एक दोन तीन तीन मोठे हार आहेत म्हणजे एक स्वामींना एक घरातला देवाचा फोटो आहे मोठा त्याला आणि गुढीला आणि हे छोटे असे तीन हार आहेत म्हणजे जवळ जवळ इथे सहा हार झाले आणि एक ताईसाठी हा एक मोठा हार केला सात हार झाले आहेत सो हे सगळे सात हार हे सगळे सात हार आणि दोन तोरण बनवले एक ताईकडे आमच्याकडे दरवाज्याचे तोरण जे आहेत ते ते बघून घेऊ आपण कसे झाले ते तर हे तोरण दरवाज्याचं तर छान असं झालं की नाही मग हे कडुलिंबाचा पाला लावलेला आहे कारण आपण गुढीपाडव्याला नेहमी जर नवीन वर्षाची सुरुवात करतो तेव्हा आपण कडुलिंबाचा पाला लावून वगैरे करतो गुढीला पण उभारताना कडुलिंबाचा पाला लावला जातो सो आम्ही म्हटलं दरवाज्याच्या तोरण तोरण जे बनवणार तिथे आपण कडुलिंबाचा पाला लावूया सो आता कडुलिंबाचा पाला वगैरे लावलेला आहे मी आणि हे तोरण कसं झालं आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आम्ही तुमच्या प्रतिक्रियेची वाट बघतोय आणि आता आपण बघून घेऊया दुसरं तोरण जे बनवलंय ताईचं ते बघून घेऊया तर हे एक तोरण हे ताईसाठी बनवलेलं त्याचं तोरण आणि हे आपल्या घरी जाण्याचं तोरण दोन तोरण बनवले दोन तोरण चार मोठे हार आणि तीन छोटे हार असे जवळजवळ सात हार आणि दोन तोरण झालेले आहेत आणि फुलं अजून उरलेली आहेत ते पूजेला आपल्याला वापरता येतील तर एवढी सगळी हार तोरण वरून फुलं उरली आहेत ही सगळी फुलं वगैरे जी मांडली पानं वगैरे आंब्याची पानं फुलं परत कडुलिंबाचा पाला वगैरे हे सगळं साहित्य जे मी आणलं हे जवळजवळ आय थिंक चारशेच्या आसपास असेल चारशे रुपयाच्या आसपास आणि जर हेच मी आता हार बीर विकत घ्यायला गेलो असतो तोरण विकत घ्यायला गेलो असतो तर फक्त तोरणच जे आहे ते आपलं घरचं जे तोरण आहे तेच दोनशेपर्यंत गेलं असतं दुसरं साधं तोरण आहे ते बनवलेलं दुसरं एक ते साधारण शंभरपर्यंत गेलं असतं आणि जे हार आहेत हे हार मोठे मोठे हार आहेत ते ऐंशी ऐंशी नव्वद नव्वद रुपयाला पडले असते परत छोटे हार आहेत ते पन्नास पन्नास रुपयाला पडले असते 
म्हणजे तुम्ही बघा कॅल्क्युलेशन करा की कितीपर्यंत आपल्याला पडलं असतं जवळ जवळ नाही बोलले तरी आठशे नऊशे च्या वरतीच हजार रुपये तरी लागले असते ते आपलं काम झालंय तीनशे ते चारशेच्या दरम्यान आपला पैसाही वाचतो आणि एक आपली देवाची सेवाही होऊन जाते आणि म्हणून मी नेहमी फुलं मार्केटवरनं आणतो आणि घरी हार वगैरे म्हणून देवाला वापरतो तर आता वेळ झाली थोडंसं आराम करायची कारण वाजलेले किती बघायचं आहे चला बघूया वाजलेत किती तर आता वाजलेत किती बघा सव्वा चार वाजलेले आणि थोड्याच वेळेत आपला कौसुभ भाई आलेला आहे घरी कारण त्याला उद्या अशा ठिकाणी एका ठिकाणी जायचं आहे तिथे आपण पण जाणार आहोत ते कुठे जायचं आहे थोडं सस्पेन्स आहे हे तुम्हाला आजच्या ब्लॉगमध्ये शेवटला कळेल की आम्ही कुठे जाणार आहोत सो भाई आलेला आहे त्याची तयारी करायची आहे तर साडेचारला कौसुभ भाई उठला का मग त्याची तयारी होईल तो तयारी करून झाला की मग तो निघेल आणि मग आम्ही घरातली देवाची पूजा करू गुढी उभारायची ती गुढी उभारू आणि गुढी उभारून झाल्यावर आम्ही पण त्या ठिकाणी जाणार आहोत तर थोडं सस्पेन्स ठेवलं पाहिजे तरच तुम्ही शेवटपर्यंत बघाल ना तर झाला थोडासा आराम करून घेऊया आणि मग आपण उठू आणि मग पुढची तयारी बघू सो आज कौसुभबाईला मी फेटा बांधणार आहे तर फेटा कसा बांधणार आहे तुम्हाला दाखवणार आहे तर फेटा कसा होतो ते बघून घ्या तोपर्यंत आता सध्या आम्ही आराम करतो थोडा वेळ तर आता आम्ही गुंडा फेटा बांधून घेतो काढून घेतलेला आहे एकदम सोप्या पद्धतीने आपण म्हणजे पेपर टाकून हा जो फेटा आहे आम्ही साडीचा फेटा बनवतोय ज्याला ती साडी आहे हा फेटा मी आम्हाला घालतोय करून झालेली आहे बाप्पांना देवांना हार वीर घालून झालेले आहेत चला आता आपण हार वीर घातलेली आहे देवाची पूजा झालेली आहे ते बघून तर आपली देवाची पूजा झालेली आहे सगळी आणि हार वगैरे सर्व व्यवस्थित घालून झालेले आहेत तर आपण बघितलं देवाची पूजा झाली हार वगैरे घालून झाले सगळं झालंय आता आपण गुढीची पूजा करणार आहोत आणि गुढीची तयारी वगैरे झालेली आहे तर एकदा तयारी बघून घ्या गुढीची कशी झाली असेल तर आता आपण सगळं साहित्य घेतलेलं आहे गुढी उभारायला लागणार आहोत दोन तांबे घेतलेले एक वरती आणि एक कार्यासाठी एक गुढीसाठी आणि एक कार्यासाठी हे पत्ताशे आणलेले आहेत फुलं घेतलेली आहेत विडा आहे पानाचा तांदूळ आहेत आणि इकडे हा नैवेद्य जो दाखवतो आपण कडुलिंबाचा पाला आणि चणा डाळ वगैरे असा नैवेद्य आहे सगळा मस्त आहे परत सुपारी कॉईन आहे परत कुंकू वगैरे असं आहे इकडे हार आहे तांब्याचा टाळा आहे त्यानंतर कडुलिंबाचा पाला आहे आणि ब्लाऊज पीस आहे आणि गंध पण घेतलेला आहे सो आता आपण पहिलं खऱ्याला आणि तांब्याला हळद कुंकूची बोटं लावून घेऊया आणि मग नंतर मग हळूहळू एक 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 आपण बघत जाऊ कसं कसं काय काय करतो ते
ये आम की गुड़ी मी आम एक खिड़कीत बनतो तो मुंबईत बगाल तो तुम्हारा अस छोटा छोटा गुड़ दिखती तसे आम्मी मुंबईत रह तरी आम मोटी गुड़ी उबा रहा दरवर्षी आम की जी गुड़ी अच्छी हि खूब मोटी अच्छी पन यी जरा आम छोटी बनतो कारण आम्मी भाड़ा रूम मधे रहो तरी छोटी गुड़ी उगे तो बगा जस तुम्हारा मुंबईत बगा भेटल तो छोटा छोटा गुड़े उगा रहा दिखाई गावाला अशा उंच उंच अशा मोटा मोटा गुड़े आता तो यी अपनी जी छोटी गुड़ी है तो ती खूब छान है तो आता ती मैं बधुन घतो आ मग नर बधुन जा पूजा करना आर ती पूजा पे करू न तर आपले गुड़ी बगा कि मस्त पैकी छान अभी उबी रह है पूजा पाल खाली अगरबत्ती दिवाबत्ती सर पूजले अपनी गुड़ी तोरण दरवाजा लगे बी गिर कार्यक्रमा गिरगाव ऐसी शोभा यात्रे आए गिर शोभा यात्रा हिंदी झलक है ही सो हम फूल वीडियो बनवर हि शोभा यात्रा है हि जी बगने सा भरपूर गर्दी है भरपूर ब्लॉगर्स भरपूर यूट्यूबर्स इतने हा 
ज्या गिरगावच्या शोभायात्रेचं शूट करून त्याचे व्लॉग बनवत असतात सो ह्यात एक वेगवेगळे प्रकार आणि मराठी जे आपल्या मातीतले सण आहेत मराठी मातीतले खेळ आहेत सगळे आपल्याला दाखवले जातात नाशिक ढोल पथक तर एवढे असतात की बाप रे बाप भरपूर आणि हा जो जल्लोष असतो नवीन वर्ष मराठी नवीन वर्ष साजरा करण्याचा हा तुम्हाला इतर कुठे नाही तर गिरगावमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात भेटणार असे विविध प्रकारचे खेळ खेळले जातात एक 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 असे अँटिक आयटम्स असतात ना की तुम्ही जिथे बघाल तिथे तुम्हाला असे व्लॉगर्स वगैरे शूट करतानाच दिसतील आणि ह्या शोभायात्रेचं खूप एक महात्म्य आहे की शोभा ह्या शोभायात्रेचं खूप महत्त्व आहे की या शोभायात्रेला बरीच जण बऱ्याच ठिकाणाहून म्हणजे बोलाल तर बऱ्याच बऱ्याच कानाकोपऱ्यातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजेरी लावतात ही शोभायात्रा बघण्यासाठी सो आपणही गेलेलो यावर्षी पहिल्यांदा मी आलेलो आहे सो यावर्षी आपण पहिल्यांदा इथे येऊन हे सगळी शोभायात्रा कव्हर करतो आहे सो आता ही छोटीशी झलक आहे यात हा जी शोभायात्रा आहे ही जवळजवळ सकाळी आठला चालू होते आठला चालू झाल्यानंतर ती साडेदहा अकरा वाजेपर्यंत संपते कारण साडेदहा अकरा नंतर जे गिरगावकर आहेत गिरगावमध्ये राहणारी माणसं आहेत सगळी परत परत इतर बाकीची पण मंडळी आहेत त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन पूजा करून आपली गुढी बिढी उभारायची असते सो आपण आपली घरातली गुढी उभारून इथे आलेलो तर लवकर उठून म्हणजे जवळजवळ मी बघितलं तर चार वाजेपर्यंत जागा होतो आणि चार वाजल्यानंतर मी आपल्या बाळाला म्हणजे आमच्या कौस्तुभाईला फेटा वगैरे घातला आणि त्याला पुढे पाठवला आणि नंतर गे सगळी पूजा बिजा वगैरे उघडगी मारून आटपून सगळं माझं मी इथे शोभायात्रेला जॉईन झालो सो आपण शोभायात्रा बघतोय तर मस्त छान अशी शोभायात्रा आहे जेवण झालेलं आहे नैवेद्याची ताटवण भरलेली आहेत आणि आता नैवेद्य दाखवून घेतो एक घरच्या देवाला गुढीला आणि एक स्वामींना असं नैवेद्य काढलेले आहेत तो आता नैवेद्य दाखवून घेतो पहिला आणि मग आम्ही जेवायला बसतो खूप भूक लागली आहे त्याला फटाफट नैवेद्य दाखवून घेतो स्वामींसाठी काढलेला गुढीसाठी काढलेला नाही तर गुढी तर आता संध्याकाळ झालेली आहे थोडासा दुपारी आराम केला आणि आता संध्याकाळ झाली आता गुढी उतरायची वेळ झालेली आहे तर गुढी उतरून घेतो आम्ही पहिली आधी आणि एक बाहेर आम्हाला असं म्हणजे की या ठिकाणी राबवली जाते आणि अशा प्रकारे 
तर आपली अद्विका रेडी झाली आहे बघा आज साडी घातली आहे आणि आमची अद्विका कशी दिसते आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आणि आपला आने पण रेडी झालेला आहे बघा आम्हाला हिरो रेडी झालेला आहे आणि जीन्स घातलेली तर आत्ताच घरी आलो आहे आणि आजच्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलं की आपल्या कौस्तुभबाईला फेटा कसा घातला नंतर गिरगावच्या शोभायात्रेची झलक बघितली आपण नंतर आमची जी घरातली गुढी आहे ती उभी राहिली कशी ती बघितली देवपूजा बघितली त्यानंतर दुपारी जेवण नमचं कसं काय होतं ते बघितलं नैवेद्य बघितला आणि नंतर संध्याकाळी आपली अद्विका आणि जे रेडी झाले तयार झाले ते कसे झाले काय झाले ते बघितलं नंतर आम्ही संध्याकाळी स्वामींच्या पालखीला गेलो स्वामींची पालखी बघितली आपण आणि स्वामींच्या पालखीचं सांगायचं म्हणजे दोन तारखेला विक्रोहित स्वामींची पालखी आलेली पण त्या टायमाला आमची कुलस्वामिनी साळूबाई आहे त्या साळूबाईचा उत्सव होता त्या उत्सवासाठी आम्ही गावाला गेलेलो तर तेव्हा आम्हाला दर्शन घेता नाही आलं पण स्वामींचं दर्शन व्हायचंच होतं म्हणून आम्हाला आज दर्शन भेटलं नेमकं नवीन हिंदू नवीन वर्षाच्या दिवशी पहिल्याच दिवशी आम्हाला स्वामींचं दर्शन भेटलं सो आम्ही दोनशे ते दर्शन वगैरे घेऊन आलो आणि आता घरी आलो सो विक्रोईला येता येता एक थोडा छोटासा इन्सिडंट झालेला होता ते म्हणजे आम्ही जाताना बाईक घेऊन गेलेलो आणि दर्शन वगैरे घेऊन झालं आणि नंतर रिटर्न येताना बघितलं तर बाईकचा पुढचा टायर पंक्चर झालेला नंतर तो पंक्चर काढून वगैरे आणलं आणि मग कुर्ल्याला गेलो कारण अनय वगैरे तिकडे होता सो नंतर अनेला घेऊन यायचं होतं पण अनेक आला नाही अनय तिथेच थांबला आहे आता अद्विका आली आमच्याबरोबर रिटर्न आणि मी अद्विका आणि प्रणाली परत घरी आलो आता सगळं आवरून वगैरे एडिटिंग करू एडिटिंग करायला बसणार आहे एडिटिंग झाली काम सोपणार आहे सो आजचा ब्लॉग इथेच थांबवूया आजचा ब्लॉग पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद आणि आजचा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला कळवा आणि त्याचबरोबर आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल ऐकून दाबायला विसरू नका कारण आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील सो पुन्हा भेटून नवीन व्हिडिओ नवीन ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत बाय गुड नाईट ट